ഹൈ സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിറ്റർ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത എം സി ക്യു ഡിസ്കഷന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനേതാമത് ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു പുട്ട് കോൾ ഇൻ ഫോർജ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഔട്ട് ആഷ് ഫ്രം ഫോർജ് അപ്പൊ ഫോർജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ഫോർജിങ് ഫോർജിങ്ങിന് മിക്കവാറും സിലബസിൽ പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഫോർജിലേക്ക് കോൾ ഇടാനും അവിടുന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ടൂൾ ഏത് ടോംസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഷവൽ ഫുള്ളർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഫോർജിങ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ നാല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷവൽ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ കാരണം ഷവൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് കോൾ അങ്ങോട്ട് ഇടാനും ആഷിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ സാധാ ഷവല് ആ ഷേപ്പിന് ഉൾപ്പെ അത് അതുപോലെ സമാനമായ ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് ഈ ഫോർജിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷവലും ഷവലും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഷവലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൾ അകത്തേക്ക് ഇടാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷവലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫോർജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ക്ലോസ് ദ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്തിരി തെറ്റുണ്ട് ഞാൻ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം അതേപോലെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എഞ്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് ഏത് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ഏതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഫിറ്റ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂണിയൻ സോക്കറ്റ് ടി ക്യാപ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പൈപ്പ് എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം പക്ഷേ ഇത് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം യൂണിയൻ അങ്ങനെ എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിറ്റിംഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ യൂണിയൻ ഒരിക്കലും എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സോക്കറ്റും കണക്ഷൻ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതും എൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനല്ല ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്രാഞ്ചഡായിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമല്ല സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ പ്ലഗും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആണ് പ്ലഗും ഒരു ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ പ്ലഗ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റേ ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിനും ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡുള്ള പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡുള്ള പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ക്യാപ്പും പ്ലഗും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ ഇൻറ്റേണൽ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ക്യാപ്പ് തന്നെ വരികയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാപ്പാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ പല പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂസ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ പൈപ്പ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫ്രം ദ സപ്ലൈ ലൈൻ സപ്ലൈ ലൈനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഒരു പൈപ്പിനെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നാല് പൈപ്പ് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ നാല് പൈപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽബോ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എൽബോ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡീവിയേഷൻ അതേപോലെ ബെൻഡ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡീവിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അല്ലെ പൈപ്പ് ജോയിൻസ് ആണ് എൽബോ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസർ റെഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോക്കറ്റ് സോക്കറ്റ് എന്തിനാ അതും കണക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ടു ജോയിൻറ്റ് ടു പീസസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഡയമീറ്റർ ഒരേ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോക്കറ്റ് റെഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ട് ഒരു ഒരു പാർട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് യൂസ് ടു കണക്ട് ബിഗ് പൈപ്പ് ടു എ സ്മോൾ പൈപ്പ്
ദ ബെൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ടീസ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇത് ബെൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ബെൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ഷാഫ്റ്റുകളാണ് പാരലൽ ഷാഫ്റ്റുകളാണ് കൂടാതെ പാരലൽ ഷാഫ്റ്റുകളാണ് കൂടാതെ എന്താണ് അത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷാഫ്റ്റും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൽ ഡ്രൈവ് ഏത് ഡയഗണൽ ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണോ അല്ല ക്രോസ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണോ അല്ല ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ല ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്താൽ പോലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ക്ലോ ക്രോസ്ഡ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ബെൽ ഡ്രൈവ് ഇത് ക്രോസ്ഡ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ ക്രോസ്ഡ് ബെൽ ഡ്രൈവ് ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബെൽ ഡ്രൈവ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും പതിനഞ്ചാമത് ചോദ്യം ദേ ടാബ് വാഷർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ചോദ്യം അപ്പം ടാബ് വാഷർ വാഷേഴ്സ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സുമായി നട്ട് ബോൾട്ട് വാഷർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ടാബ് വാഷർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാണ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ലോക്കിംഗ് ദ നട്ട് അവോയ്ഡിങ് വൈബ്രേഷൻ ഫാസ്റ്റനിങ് വൈബ്രേഷൻ വർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നാലും കണ്ടാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ടാബ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോക്കിംഗ് ദ നട്ട് നട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാബ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കിംഗ് ദ നട്ട് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാഷേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം വാഷറുകളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ വാഷേഴ്സ് അതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈ അതായത് അത് ഡാമേജ് ആവാതെ പ്ലെയിൻ വാഷേഴ്സ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് അണ്ടർ സ്ക്രൂ ഹെഡ്സ് സ്ക്രൂ ഹെഡ്സിൻ്റെ താഴെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാഷറുകളാണ് പ്ലെയിൻ വാഷർ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് സ്ക്രൂ ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ബെയറിംഗ് ഏരിയ വൈ ടൈറ്റനിങ് ആൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം ഡാമേജ് ഒരു ബെയറിംഗ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക് വാഷേഴ്സ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലൂസനിങ് ഡ്യൂ ടു വൈബ്രേഷൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയൻസ് വേരിയേഷൻസ് ഈ ലോക്ക് വാഷറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാബ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക നമ്മുടെ നട്ടിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതാണ് വാഷർ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ടാബ് വാഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടാബ് വാഷറിൻ്റെ യൂസേജ് ലോക്കിംഗ് ദ നട്ട് അതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ വാഷേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കണം പതിനാറാമത് ചോദ്യം സിമ്പിളാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അതായത് വിസ്കോസിറ്റി എന്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ഫ്ലോ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് കറണ്ട് ഏതിൻ്റെയാ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഏതാ ഒരു ഫ്ലൂയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ആവത്തില്ല ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ലൈറ്റ് അല്ല സൗണ്ടും അല്ല കറണ്ടും അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും വിസ്കോസിറ്റി പറയാറില്ല answer is flow option a flow is the uh, right answer viscosity is the resistance to flow adana viscosity uh, uh, fluid inde different layers gal thammile or layer thaarthe layer il cheluthuna or opposite force force aanu ennu parayunnathu viscosity nu parayunnathu 17th question a jig is a device used for jigs and fixtures nu parayna or portion il nalla chodyam aanu a jig is a device used for jig endinaanu use cheyunnathullana holding the work ഗൈഡിങ് ദ ടൂൾ ലൂസണിങ് ദ വർക്ക് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നാം അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് എന്തായാലും സി എൻ ഡി അ
അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ടിൻ ആൻഡ് സിങ്ക് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ കോപ്പർ ടിൻ ആൻഡ് സിങ്ക് ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഗൺമെറ്റലിൻ്റെ ഗൺമെറ്റലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പർ ആണ് കോപ്പർ ടിൻ സിങ്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വല്ലതും പഠിക്കുക കോഡ് കോപ്പ് സിക്ക് കോപ്പ് കോപ്പ് എന്നോ വല്ലതും കോപ്പ് ടിൻ സിങ്ക് എന്നോ വല്ലതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിനകത്തൊരു ടി ഉണ്ട് സിങ്കിനകത്തൊരു സി ഉണ്ട് അല്ലെ ടി സി എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കോപ്പർ ടിൻ സിങ്ക് ഇതാണ് ഗൺമെറ്റലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജനറലി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടിൻ ആൻഡ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് സിങ്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഈ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് പറയുന്നത് അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൂടുതൽ കോപ്പർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിങ്ക് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് ബിയറിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു ഹെവി ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോ സ്പീഡ്സ് അപ്പോൾ ഹെവി ലോഡുകൾ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്സും ഗിയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ റഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ടേണിങ് അപ്പോൾ ടേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് ചക്സ് ചക്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഏതാ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ജോ ചൊക്ക് ഫോർ ജോ ചക്ക് ത്രീ ജോ ചക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ചെക്ക് നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ചോദിക്കുക ഫോർ ജോ ആണോ ത്രീ ജോ ആണോ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു ടേണിങ് പോലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സിലിണ്ടറിക്കൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർ ജോ ചെക്കാണ് ഇവിടെ ആൻസർ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർ ജോ ചെക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ ജോ ചെക്കാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നാല് ജോകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഫോർ ജോ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഹെൽപ്സ് ടു അപ്പോൾ മൈക്രോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ബെർണിയർ കാലിപ്പർ മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പം മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്തൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ലോക് ദ സ്പിൻഡിൽ ഹോൾഡ് ദ വർക്ക് പീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് സീറോ വെറ് കൺട്രോൾ ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആണോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൺട്രോൾ ദ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫിഗർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ മൈക്രോമീറ്റർ വെർണിയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഫിഗർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നിങ്ങളിങ്ങനെ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പിക്ചർ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ പഠനമുറിയിൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡിലെ ആ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് റാച്ചറ്റ് എന്ന് പറയും റാച്ചറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയും റാച്ചറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അത് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കറക്റ്റ് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് കിട്ടില്ല മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ല വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റാച്ചർ സ്റ്റോപ്പ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എം ഡിസ്കഷൻ സീരീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാ